，人证在此，岂容你狡辩？你说，是不是看到扎木朗为了求官，贿赂靖贵妃？扎木朗的确有事求靖贵妃。呃，不过靖贵妃她也说了，她不敢参与朝政，所以……所以，她为了谢泽，换了个说法。叫扎木朗去取得龙藏经手抄本，让皇上答应他的请求，对不对？这不是干政，是什么？老祖宗，臣妾没有，臣妾还敢狡辩？臣妾一时糊涂。求皇上，老祖宗恕罪，恕罪、啊！皇上，老祖宗开恩呐！皇上，朕问你，你是怎么知道龙藏经的事情的？臣妾是无意间听到皇上和老祖宗谈起此事的。除了扎木朗，你还向谁提起过？没有，皇上，没有了。谎话连篇，来人呐！皇上，臣妾句句属实，没有啊，没有欺骗皇上，皇上明察，皇上开恩，老祖宗开恩呐！皇上，靖贵妃私受贿赂，干预朝政，立刻打入冷宫，遵旨。皇上开恩，老祖宗开恩，皇上开恩，老祖宗开恩。皇上开呐！皇上，老祖宗，皇上开呐！皇上，美丽，今日之事，生死攸关，不准你跟任何人提起，明白吗？这鹦鹉训练的好啊，会唱歌，还能说人话，这可是我花了三十两银子买来的。只要能让阿玛开心，花多少钱都值得。你呀，跟你妹妹就是不一样，说话总能顺着阿玛的心。王爷，出大事儿了！王爷。给我，给我，不是了，金轩哥哥，怎么办？我又闯祸了。我真的不知道老祖宗和皇上为什么要发那么大的脾气，把靖贵妃都打入冷宫了。我真的不是故意的，我不是有心的。我知道。现在怎么办呀、啊？他被打入冷宫了。你能帮我救救靖贵妃吗？你帮我救救她好不好？美丽，很多事情不是你想象那么简单。皇上和老祖宗他们生气有生气的道理。你看这件事，我都帮不上忙。你就别瞎操心了。我怎么可能不操心啊？就算子晴姐姐和程毅哥哥不怪我，我自己都没有办法原谅我自己。我该怎么办啊？我要怎么样才能帮到他吗？美丽，如果你这么想，反而让所有爱护你的人都为你担心呢，对吗？怎么办？我不去告状就好了
没事没事没事，我好后悔，我要怎么样才能救他嘛？子晴啊，现在能救你妹妹的人只有你了。阿毛，我真的很为难。现在宫里的流言蜚语已经很多了，如果我去面圣求情的话，恐怕闲言就会更多了。哎，那怎么办？啊，为难也得去呀。你总不能让静贤一直待在冷宫里吧？你是知道的，从小到大他就没吃过苦头，这让他一直待在冷宫里，不是要了他的命吗？哎呀，再说了，这一入冷宫，你妹妹一心想立后的心愿，恐怕从此就化为泡影了。如果你不尽快想办法把她给救出来，这辈子她就毁了。难道你就忍心看着自己的亲妹妹凄凄惨惨过下半辈子、啊？阿妈，子晴，就算阿妈求你了，行不行？求你救救你妹妹啊！求皇上了，应该快有消息了。但是皇上未必会庆恕我。阿妈，你一定要叮嘱姐姐，一定要求求皇上，求到他答应为止啊！我相信子晴她会尽力为你求情的，只是这军心难测呀。不要只是尽力，要姐姐拼了命，要求皇上答应啊！阿妈，求求你了，只要你能帮。好了好了好了，孩子，别哭了，别哭别哭，阿妈一定想办法把你从这儿救出去，一定救出去啊！
为你维护后宫纲纪，敬贵妃不可饶恕，让他回去吧。遵旨。格格，请回府，别再等了。请德公公再替我传个话，求皇上无论如何也要见我一面。格格，不是我不帮忙，是这件事情我无能为力呀、啊。子清，皇上他不肯见你，说明他心意已决，你就别为难他了。回去。我知道皇上很为难，可是静贵妃是我的亲妹妹。即使机会再渺茫，我都得尽全力去争取。我知道你们姊妹情深，可是求情也要等适当的时机。如果你执意不走的话，我觉得反而对金贵妃不利。如果我走，金贵妃连一点希望都没有了。你放心，只要我一有机会，我就帮你求皇上。那就麻烦你了。嗯，谢谢你，金轩。放心吧参见皇上，起来吧，谢皇上。子晴走了吧？走了。皇上，其实见见又何妨呢？见了反而为难，不如不见。皇上，您真打算让静贵妃永远囚禁在冷宫中吗？暂时让她与世隔绝，至少有利于现在控制局面。一直以来，朕认为龙藏经的事情很隐秘，没想到还是走漏了风声。朕真担心这个静贵妃到底跟多少人说过龙藏经的事情。臣明白，您把她囚禁在冷宫当中，无非是想让她闭嘴。除了防患于未然，朕是真心的希望静贵妃能够静心思过，痛改前非，以免日后她再犯此大错。静轩，你得多用点心，赶快把龙藏经给朕找回来，否则朕真的是寝食难安啊！静轩，遵旨。嗯、大哥，不是说拿了这本经书就出去投靠吴三桂吗？可是风声这么急，我们怎么出去？那狗皇帝在城里布重兵，像是外送内紧，我们就给他来个声东击西。
反扎木朗。你身为朝廷命官，竟敢藐视朝纲，勾结后宫，行贿求官，罪大恶极，律法难容。皇上恕罪，皇上，老臣这是一时愚昧，皇上恕罪。闭嘴！扎木朗，朕见你平时屡屡建功，待你不薄啊。可你竟然不知感恩图报，竟然胆大妄为，叫朕如何饶恕得了你？皇上，老臣对皇上一片忠心，竭力为朝廷效力，求皇上恕罪，再给老臣一个机会吧。要知道你这是……皇上，启禀皇上，西南八百里加急。附近被劫，几十万大军呐、啊，是无粮无米，你叫朕这仗怎么打？皇上稍安勿躁，臣住口！扎木狼，筹饷运粮的事情是你负责的吧？这。盗贼劫走官粮，势必早已知路线。无论是谁泄密，你都难辞其咎。皇上，被劫的不是粮草，只是杂草废品而已。什么？呃，皇上，老臣深知粮草事关战事的成败，为了安全到达，早有防范，两路运粮。陆路运的是杂草废品，水路运的才是军需粮草。此时未能及早禀明皇上，让皇上虚惊一场，老臣罪该万死。当真？当真。好，朕暂且饶你一命。倘若所言属实，将功赎罪。既往不咎。娘娘，有顺子，你怎么？怎么样，小顺子？皇上什么时候放我出去啊？皇上他，快说啊！皇上他，他连子晴哥哥的面都不肯见。你，你没事吧？皇上，连姐姐的面都不肯见。娘娘，你可千万不能泄气呀、啊！奴才想，皇上这两天肯定是在气头上，等过了这两天，肯定会见子晴格格的。娘娘，您就耐心的等两天吧。明明那个贱人让我受苦受难，我岂能让他逍遥自在？小顺子，你一定要替我报仇，我要让梅离比我惨千倍、万倍。娘娘。您就放心吧，我绝对不会饶过他的。朕怀疑，这粮草被盗之事，实非这高徒所为啊。这盗贼自报家门，有点不符合常理，很有可能是一个调虎离山之计。高徒他这么做
，无非是想证明，他已经离开了京城，人在西南。倘若如此，正好适得其反。这说明他仍困在京城，难以脱身。嗯，对呀，他选择在这个地方下手。一则是表明他已经离开了京城，二来他是想表明态度，是要带着这龙藏经去投效吴三桂，试图引诱朝廷向西南方向去追拿他，势必造成京城松懈，他好趁机脱逃。是啊，皇上，不如我们将计就计，双管齐下，一方面派人沿线追击，另一方面在京城。明澈人手，暗藏伏兵，谅他插翅难飞。好，就如你所言去办。是。嗯、快回去吧，外面风大。我一个人闷得慌，出去走走也好。好。明天还去吗？为了让阿玛和静贤安心，无论皇上见不见我，我都得去。辛苦你了，静贤。他从小备受宠爱，容不得半点委屈。这些年，他看似风光，我知道他心里也苦得很。这次被打入冷宫，我怕他受不了这个打击。子晴啊，美离这次虽说是无心伤害了静贤，但是确实让静贤受了不少委屈。这事儿，你别再怪他了，好不好？静贤是自己惹祸上身，我怎么会怪美离呢？我还担心美离她心里会不好受呢。美丽来了，你可别说她。美丽，这么晚了找我有事吗？子欣姐姐，我对不起你，我……哎呀，傻丫头，说什么对不起呀、啊？你又没有做错什么。况且，我也没有怪你啊。可是你不怪我，我心里就更内疚啊。我，怎么，非要让我们骂你打你，你才高兴是不是？这样最好，这样我心里才会舒服一点。子晴姐姐，你打我吧。好。好受一点。哎，公公，急着找小的，有什么事要吩咐？嗯，多谢公公赏赐。哼，你这抢钱的速度倒是挺快的，事儿也得给我办得干净漂亮。公公放心，我办事儿。没问题，过来。我跟你说，这件事儿。柱子，该用饭了。我不吃，拿回去。你慢用。我说我不吃的。
会疯掉，会疯掉的。想看我有多凄凉、多悲惨？现在我这个样子，你该称心如意了吧？你别误会，我是诚心诚意来道歉的。少在这给我惺惺作态！你走，我不想看到你。金贵妃。我是真的想要弥补你，只是我不知道我能做什么。你需要我帮什么？你跟我说。帮我？你这个可怜虫还想帮我？哼，还是先帮帮你自己吧。我实话告诉你，你阿玛已经死了，老祖宗和静轩都知道。只有你这个傻子还蒙在鼓里呢！你说什么？我说，你阿玛已经死了，死了，不可能！金轩哥哥说了，我阿玛出京办事去了，他不会骗我的。这是他们在同情你，你太恶毒了。就算是你要故意报复，你也不应该说这样的话。你阿玛死的时候，静轩就在旁边。如果你不相信，你可以去问他。不可能，我不相信。你骗我，你骗我，我阿玛不会死的。
，原来我阿妈真的死了，你们都在骗我。慧玲，美玲，美玲，亲王爷，皇上还在等您呢。哎，哥哥，驾！粮草果然是安全到达，这一次张木朗算是立下大功一件呢。皇上，现在您可以安心了。嗯。不过景轩，朕还有一件事情不能安心。哦。这么多年你为朝廷是拼命奔波，朕耽误了你的婚姻大事，让朕很难安。朕看，是时候考虑了。多谢皇上关心。朕觉得那个素莹是秀外慧中，非常适合你。哎，你额娘对她也非常中意。皇上，您不用操心，静轩自有打算。哼。静轩啊，皇室婚姻。不能只考虑儿女私情，应该以大局为重。嗯，皇上，三番未平，静轩无心婚事。正是因为三番未平，朕才特意看中这桩婚事，赐婚给你和素莹呢。这样你跟扎木朗就能联姻，你们两个联手共同合作，帮朕更好的剿灭三番嘛。好了好了。大局为重，好好考虑啊。
了，子晴身受重伤。究竟怎么回事？美丽哥哥的马受到了炮竹的惊吓，发了疯似的乱跑。子晴哥哥在进攻的路上，正好经过。起驾。心会难受的，你这害人精！我两个女儿都毁在你手里，我让你偿命！我，王爷，王爷，你别拉我！王爷，我要打死他，我要让他偿命！王爷，阿妈，求求你别打了，别打了！你给我滚！来人呐！把他拉出去，不许他踏进王府一步。走，不要，不要收拾他，不要，不要。子期，子期，放开我，放开我，放开我，让我进。我求求你，让我进去！我要守着他。哥哥，请回吧，您别为难奴才了，请回吧。哥，子晴，是阿妈害了你呀、啊！我若不让你到宫里去求情，也不会出这事儿。是阿妈害了你呀、啊！阿妈，女儿命里终有一劫，阿妈不要自责了。不不，都是阿妈害了你，都是阿妈的错呀。子晴，没事的吧？你一定会好起来的。我也希望我很快就会好。好不容易盼到我们的婚期近了，怕是要错过了吗？不，子晴，不会。我知道，我要走了。可是我最放心不下的。子琪，子琪，我就在这儿，你哪儿都不能去。子琪，等，等你，等你一好，我们就成亲。